E as notícias têm alimentado essa preocupação. Não é a primeira vez que ouvimos de falar de suspeitas muito prolongadas uh, no tempo de, uh, enfim, negócios mal explicados no Ministério da, da Defesa. Sabemos como isso aconteceu com o Mar Capitão Ferreira, que foi um ex-secretário de Estado da maioria absoluta do Partido Socialista, mas sabemos também que uma figura central do Ministério da Defesa neste tipo de contratos que estão agora a ser investigados e que, sobre os quais defendemos que se faça uma auditoria, vem do tempo do governo de Drão Barroso. Portanto, a defesa mexe com contratos muito importantes, mas com enorme valor. Por, é, não responder, eu só peço uma resposta rápida, porque estamos mesmo na reta final e o tempo final será do Paulo Raimundo. O que eu disse, tem havido um reforço muito substancial do orçamento da de defesa, eu acho que é preciso muita transparência sobre como é que Portugal está a gastar esse dinheiro, em que é que está a gastar esse dinheiro. E uma auditoria ao Ministério da Defesa neste momento é essencial, até pelas notícias que temos. Portanto, não de... quer responder se faltam militares uh, em Portugal. Eu penso que é necessário termos transparência sobre essas contas e cooperação a nível europeu, como já defendi no passado. Paulo Raimundo, o minuto final é seu. Não, olha, o cabo-lhe também é, é não, esta mesma questão. Essa questão, naturalmente, vamos ver, há, há, há várias questões em torno das questões da de defesa que, é preciso, que era preciso mais tempo para nós aprofundarmos. Mas eu penso que há uma das questões que se coloca hoje, que é transversal a tudo o que é profissionais, militares, forças de segurança, professores, médicos e todos os outros profissionais da administração pública, ainda com regimes diferentes, naturalmente, que é valorização das carreiras, das profissões e respeito. E respeito, que é uma coisa que tem grande significado. E os militares não passam ao lado disso. E nós estamos mesmo... E para chegar ao, para chegar ao quê? Sem estas vertentes, aumentos salariais, gerais, urgentes para o povo, para dar resposta às necessidades agora, sem uh, respeito e valoração das carreiras e das profissões, nós teremos dificuldades profundas do ponto de vista do funcionamento do país, em todos os níveis, militares, forças de segurança, administração pública, médicos e também do ponto de vista do setor privado, com tantos e tantos milhares e milhares e milhares de profissionais extraordinários, qualificados, uh, a saírem do país e que tanta falta fazem cá. Paulo Ramundo, Mariana Mortágua, muito boa noite. Obrigado aos dois.